Vorstandsnarkotika. Aber es gibt diesen Punkt nicht, Roberto. Es gibt den nicht. Ja, ich, ich bin überrascht, dass du so überrascht bist. Also ja, also man muss doch denken, also man muss doch denken, dass es diesen Punkt, irgendjemand muss den doch irgendwo haben. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der neuland -Wellen. Hallo, Roberto Della Puente. Hallo Tom, ist es denn schon wieder so weit, dass wir mal zu zweit hier sitzen? Das ist ja schon so lange her. Ja, ja, back to ja. the roots. Ne? Da ja, ja. Stimmt, ich also zu zweit. Ich weiß gar nicht mehr, das, wie das geht. Ich glaube, <lacht> glaub, du redest viel und ich bin ganz leise. Und Na, ich weiß so gar nicht, so war das so? Ja, das kann sein. Aber ja, das kann sein. Mit dem viel reden musste ich mich ja ein bisschen umstellen, nachdem wir dann ja auch viel zu dritt mit Gerd gemacht haben. Ja, und stimmt. Jetzt kann ich auch noch spoilern, wir haben demnächst äh, sogar einen vierten Gast noch zu Besuch. Und äh, wenn wir uns alle ganz lieb haben, dann wird da sogar mehr oder weniger regelmäßig dann auch etwas zu stattfinden. Das bedeutet jetzt, dass ich weniger Redezeit haben werde. Das bedeutet im Grunde, dass wir alle weniger Redezeit ja. haben und äh, die eine Kämpfe Lose -Lose werden... Eine Lose-Lose-Situation eigentlich. Was? Lose -Lose eine eine Lose-Lose-Situation. Ja. ja, ja, die Situation wird auf jeden Fall, also es, es wird härter. Es wird härter zugehen. Also man muss sich ganz anders durchsetzen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es uns ja auch zu ja disziplinieren. Bitte? Ich kenne gar nicht. Ich hoffe, der passt zu uns. Aber das ist ja deine Wahl. Du, du bürgst ja für ihn. Das ist ein bisschen ich. wie bei der Mafia. Du bürgst für ihn. <lacht> und du weißt ja, was es bedeutet, wenn es nicht klappt. Dann ja. was? Was das mit dir? <lacht> ja, ja, ist klar, ist klar. Nee, ja. ich lege ich leg für ihn meine Hand ins Feuer und ähm, ich freue mich auch schon auf den Podcast, den wir dann demnächst zu viert machen. Ja, heute machen wir auch aus keinen besonderen Gründen ein zu zweit, sondern weil wir dachten, es ist schon so lange her, dass wir Podcast zu zweit gemacht haben. Und deswegen ja, aber ich will Gerd sein. grüßen. Grüße nach Moskau. Ja, liebe Gerd, äh, liebe Gerd, äh, liebe Grüße, Gerd, wollte ich jetzt auch sagen, <lacht> zu Moskau äh, äh, in das rüber, da, wo du bist, in Sicherheit. Stop. Es ist da, wo man keine richtige Verbindung hinbekommt, du weißt ja. Ja, das könnte allerdings ja. auch geheimdienstliche, westgeheimdienstliche ja. Gründe haben, man weiß es ja nicht irgendwie. Das ist nicht zu laut, sonst ist hier auch gleich Schluss. <lacht> stimmt, jetzt habe ich Geheimdienst gesagt, jetzt ja, purzelt ja. der Algorithmus sowieso schon durcheinander. Das stimmt. Gut, wie auch immer. Äh, wir beginnen, wir sprechen heute über Waffen übrigens. Ja. So, so ne? Weil... Also, pff, also über Harmonie, jetzt, über Harmonie ja, sozusagen. Harmonie, Wunderbar. Waffen, ja, Harmonie. Friede, Freue, veganer Eierkuchen. Genau, ah. es wird ja mal wieder Zeit, über Waffen zu sprechen, über äh, solche und solche und das machen wir gleich. Wir fangen solche? jetzt aber bitte. Nee, über die solche reden wir nicht. Nicht solche, solche. Ach, solche, dann red doch mal deutlich mal. <lacht> jetzt fangen wir aber erstmal mit dem tagespolitischen Block an. Wir haben uns jetzt, äh, das habe ich ja auch entschieden und äh, das, das setze ich jetzt auch durch. Das und jetzt muss ich ehrlich fragen, Tom, was ist denn heute passiert? Ich weiß es ehrlich nicht. Genau, wir machen jetzt also erstmal einen kurzen tagespolitischen Block. Was ist heute passiert? Also heute genau weiß ich jetzt auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber wenn wir vom, vom äh, tagespolitischen Block sprechen, dann müssen wir natürlich, wir kommen ja nicht um die Pipelines drumherum. Das, das ist so. Du meinst die, die der Russe gesprengt hat? Nein, <lacht> ja, das ist ja, nee, die, die... Die Taucher. Äh, warte mal, ist mir hier was runtergefallen. Das waren, die, das die, waren diese sechs, die sechs Leute waren das, fünf oder sechs Leute, ne? Hobbytaucher, glaube ich, gell? Zwei, zwei Taucher, genau, zwei Taucher, ja. die in 80 Meter Tiefe, wie viel, weiß ich nicht, 2000 Kilo oder was, Sprengstoff? Ich kriege die Zahlen mittlerweile durcheinander. Die ja, auf jeden ja, Fall. das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das waren so Pflanzenbomben. <lacht> ja, Pflanzenbomben, genau, ja, genau. Ja, das, ja. das war dann der ARD-Faktenchecker, <lacht> der, glaube ich, peinlich. der, glaube ich, auf, ich glaube, der, der hat, glaube ich, ein Xing-Profil, da hat er Englisch, als ähm, fließend oder perfekt oder so angegeben. Also nicht Muttersprache, aber gut genug, um ja, gut, also zu schlecht, um jedenfalls so komplexe Geschichten wie äh, Pflanzensprengstoff irgendwie unterbringen zu können. Ich will, ich, ich will ehrlich sein, Tom, das ja. könnte natürlich einem von uns schon auch passieren. Nur, wir haben halt nicht den Anspruch, dass wir Faktenchecker sind. Ja. Und ich würde vielleicht noch mal jemanden fragen, wenn ich es nicht so ganz genau weiß, weißt du? Ja, das, das ist ja sowieso problematisch. Also ich habe auf einem Sprengstoffblock, jetzt ist der Algorithmus endgültig im, im, im so Wahnsinn. Gibt's? Jetzt habe ich auch noch Spreng... Ja, ja, es gibt also wirklich so eine Seite, auf die bin ich geraten äh, bei, einer, bei einer Recherche für was anderes. Und zwar ging es darum... <lacht> das will ich, würde ich jetzt gerne wissen. Ja, das kann ich dir sogar erklären. Also da, ja? da, da ging es tatsächlich um, um, diese, um, diese, um diese Faktenchecker. Und ähm, ich bin dann über Umwege, bin ich dann auf dieser Seite gelandet. Und die wird, äh, ich weiß gar nicht, ob der die betreibt oder nur einen Text auf dieser Seite, 
Seite geschrieben hat, jedenfalls hat er einen Text geschrieben, zu einer Anfrage der Faktenchecker vom ARD. Und ähm, die Anfrage hat er dann beantwortet und ich vermute, dass er das auf Englisch gemacht hat. Jedenfalls hat er dann geschrieben, ja, dass also diese Pflanzengeschichte, das sei halt dann, da hätte die ARD dann irgendwie einen Übersetzungsfehler gemacht. Dann hat er das, dann hat er dann nochmal hingeschrieben und gesagt, hier, also das, so geht das nicht, das ist falsch, das ist totaler Unsinn und er korrigiert das mal. Die ARD hat dann aber irgendwie das sehr halbherzig gemacht so dass das Ganze dann mehr oder weniger irgendwie in den sozialen Medien landete und dann wiederum eine eine ein Institut für Sicherheit, KIT oder so, ich weiß es nicht genau, äh, jedenfalls ein wohl ziemlich renommiertes Institut, dann einem riesigen Shitstorm ausgesetzt war, äh, weil äh, zwischen Hass und Häme so ziemlich alles dabei war, was man sich nur vorstellen kann. Wahrscheinlich auch irgendwelche Leute, die dachten, dass das Institut jetzt irgendwie das Ganze in die Luft gejagt hätte mit äh, Pflanzen oder so, man weiß so wenig. Also äh, jedenfalls hat der dann wieder hingeschrieben, und hat gesagt, hier, also wir müssen das Problem lösen. Und Dr. Kai Gniffke höchstpersönlich hat geantwortet. Und zwar nach elf Tagen. Nach elf Tagen. Hm. Also ich weiß gar nicht, ob der Text schon draußen ist. Ich habe einen Text über die unwürdige oder die Würdelosigkeit äh, unserer Mainstream-Medien geschrieben. Und ich muss sagen, es ist wirklich, sie sind sich für nichts mehr zu schade. Also da ist für mich, ähm, ja, ich meine, die Story ist nun wirklich so offenkundiger Schwachsinn. Naja gut, aber schau mal, es, äh, explosive Pflanzen, ich, 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 ich komme ja aus der aus der deutschen, wie soll ich sagen, 90er Jahre Popkultur und ich vielleicht erinnerst du dich noch an den Maschentrottzaun, erinnerst du dich da noch dran? Ja sicher. Stefan Raab, da, das war ja ein Rechtsstreit, früher war die Salisch noch mit echten Rechtsstreiten, ähm, Streitigkeiten beschäftigt und da ging es immer um einen Knallerbsenstrauch, der durch den Maschendrahtzaun ging. Und ich dachte, Knallerbsen, na ja, also es gibt ja explosive Pflanzen offenbar. Ja, ich dachte, die hätten da Knallerbsen irgendwie, Knallerbsensträucher da vielleicht gepflanzt. Ja, ich weiß aber nicht, was, 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 was soll das mit den Pflanzen jetzt? Die Geschichte ja. ist doch viel größer. Ja, natürlich ist die Geschichte viel größer. Ja, die, 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 die Pflanzen, das ist, das ist, das ist wieder mal so eine, so eine AfD, so eine AfD, sag ich schon. Ja, oh ja, ja, Gott, AfD. der Algorithmus, der Algorithmus, er dreht durch, er dreht durch. Ähm, äh, eine, eine ARD-Geschichte. Aber Natürlich, ich meine, überhaupt, ja, einerseits, also ja, ich meine, ja. Roberto, ja. Entschuldige, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also diese Story mit ähm, sechs Leuten, glaube ich, oder fünf Leuten plus ein Tauchassistent, aus dem die ARD dann auch einen Menschen gemacht hat, aber das ist wohl irgendwie eine Maschine oder so oder sowas Unbemanntes oder Bemanntes. Also Tauchassistent ist jetzt kein Männlein oder Weiblein, sondern irgendwie ein Gerät gewissermaßen. Und also auch das hat die ARD versaubeutelt. Und äh, dieser Faktenchecker, äh, das vielleicht noch mal abschließend, ähm, der hat offensichtlich ganz alleine gearbeitet. Also der hat das ganz alleine gemacht. Und da wurde dann auch nichts überprüft oder noch mal gegengecheckt oder so, sondern ähm, ja so nach dem Motto, hier, du bist jetzt der Faktenchecker, das wird schon stimmen, was du machst. Nein, du hast eine Sache vergessen. Er hat das ganz alleine gemacht, am Schreibtisch sitzend. Das am Schreibtisch sitzend, genau. Das musst du dazu sagen. Ja. ja? Ähm, das ist, ist natürlich der große Vorteil, wenn man vom Schreibtisch aus weg arbeitet. Nicht so wie jetzt äh, Simon Hirsch oder sowas. Das ist ja, wenn man da nicht am Schreibtisch sitzt und wenn man wenn man das nicht einfach aus aus irgendwelchen ähm, Google-Recherchen erfährt, dann ist das ja schon sehr fehleranfällig. Ja. So anonyme Quellen und so, man weiß ja nie, mit wem man spricht. Ja. Ähm, deswegen logisch, Schreibtisch ist immer die bessere Option. Ja, ja, definitiv. Patrick Barb ist ja der Nächste, das ist ja auch ein Journalist, der ja im, in, in der Ostukraine war, hat jetzt mit den Pipelines nicht ganz so viel zu tun, nur sehr indirekt. Aber ähm, man hat ihn ja im Grunde auch vorgeworfen, dass er ja hier vor Ort war und so und journalistische Arbeit macht. Das ist natürlich ist natürlich falsch. Heute macht man journalistische Arbeit schön vom Schreibtisch aus, am besten im Homeoffice. Ja, ja. bezüglich Barb muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass ihm ja vorgeworfen wurde, er sei gewissermaßen als offizieller Beobachter zu diesen Referenten gegangen. Und meines Wissens, du kennst ihn ja glaube ich auch persönlich, meines Wissens war ja. das so gar nicht, sondern er ist glaube ich für sein Buch auf Recherchereise gegangen, oder? So ist es. Ja, das heißt also, da geht es schon los. Und das, ich meine, also selbst wenn er jetzt offizieller Beobachter wäre oder gewesen wäre, dann hätte man das von mir aus, weil man sagt, wir erkennen die Referenten nicht an, hätte man das von mir aus kritisieren können. Aber das war es dann auch. Stattdessen aber da ein solches Theater draus zu machen und dann wohl wissend oder auch nicht wissend, vielleicht hat da wieder ein Faktenchecker recherchiert, der 
keine Ahnung, den Finger zu tief in der Nase hatte oder so. Äh, Wofür kann Schreibtisch sitzen? Das ist wichtig. Das ist, ist ganz das wichtig. Jedenfalls muss dann ja derjenige rausfinden, okay, äh, der ist ja gar kein offizieller Beobachter, der fährt dahin, weil er recherchiert und äh, weil er sich die Lage angucken möchte. Also die 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 naheliegende äh, re, die naheliegende Reaktion wäre natürlich gewesen Dankbarkeit, ne? Pure Dankbarkeit. Boah, ja. da fährt endlich mal einer hin und macht sich mal ein Bild direkt vor Ort. Das ist ja geil. Wir haben da ja keinen Bock drauf. So äh, aber wenn der das macht, ist doch super, ne? Wieso Dankbarkeit? Der macht ja, der macht ja antiquierten Journalismus. Der fährt ja irgendwo hin und schaut sich Sachen an. Das macht er doch. Ja, das war jetzt sehr konservativ gedacht. Das ja, ja. Also hat, natürlich progressiver Journalismus. Das geht von daheim aus. Ich sag's noch mal vom Schreibtisch aus <lacht> mit Google Recherche. Und ich finde Google und Wikipedia Recherche reicht auch. Also Entschuldigung, ich kann mir mein ganzes Leben erklären mit dieser, mit dieser Google und mit dieser Wikipedia. Ja, Google, Google reicht nicht unbedingt. Aber äh, erinnere mich dran. Ja, Stichwort Google, Google kommen wir später noch mal drauf zurück. Ach ja. Geht es heute äh, noch um KI oder sowas? Nee, 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 es geht ja um Waffen. Ja, Waffen. Ja, ja. aber abschließend. Weißt du, das ist auch, Barb ist ja im Grunde auch eine Waffe. Also gut gemachter Journalismus könnte ja eine Waffe sein. Ja. ja, ja, ja aber die, die Waffe, die man heute nicht mehr so gern will. Oh, jetzt sehe ich hier was. Was denn? Wir zeichnen auf am 16.03. Es ist jetzt 18.24 Uhr und ich sehe gerade, dass die grünen Politikerin und Kriegsgegnerin Antje Vollmer gestorben ist. Ach, das habe ich vorher schon gelesen, ja. Das habe ich gerade jetzt erst. Ach, ja. Ja, die Grünen sterben langsam aus. Ja, aber nicht nur deswegen, sondern auch aus anderen Gründen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Also die, die Guten sterben, ja. Und die anderen sterben aus, weil sie nie Grüne waren? Naja, kommt drauf an. Man müsste jetzt natürlich fragen, was war denn Grün und ist Grün denn immer per se pazifistisch gewesen? Das ist ja Quatsch. Waren sie ja auch so nicht. Ja, ja gut, Kelly also, und so, aber das ist ja nicht die ganz frühen Zeiten. Ja, ich will ja. jetzt auch nicht, die, also die Pazifismus-Diskussion machen wir jetzt besser nicht auf. Wir sind ja im tagespolitischen Block. Zwar, ich habe ja auch damit angefangen jetzt. Wieso, wieso ich, machen wir die Pazifismus, Entschuldigung, wir machen natürlich die Pazifismus-Diskussion auf. Wir reden schließlich über Waffen. Ach so. Und wir wissen, <lacht> Waffen ist Pazifismus, ist ja. doch logisch. Ja, die Komm, stimmt. Ehrlich, stimmt. Du, musst dir, ja. du musst dich schon mal einig sein darüber, ja, was du das willst. Das ist ja peinlich, das muss ich aufschneiden, glaube ich. Nee, das oh, lässt du drin. Ist das peinlich. Ich ja, finde, dein, dein Versagen muss auch mal... Mein Versa ja, genau. Meine, 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 meine Hilflosigkeit, meine, meine Handlungsunfähigkeit, ja, es Inkompetenz. Ist, es, es ist wichtig. Es ist meine Bärbockschigkeit. Das ist mittlerweile, du du wirst, bist ja mittlerweile sehr beliebt und, und ähm, deine, deine Ansichten sind ja mittlerweile... Ähm, ich bin viele Leute. Ja, ja, doch, doch. Und viele Leute von Bedeutung. Also nicht jetzt unbedingt... Ähm, von den Machthabern. Also, aber aber ähm, viele sind ja froh, dass du schreibst, was du schreibst. Ja. Aber man muss ja auch mal sagen, dass du natürlich Fehler hast. Ähm, das war ja im Römischen Reich, die Feldherren, wenn sie dann nach Rom zurückkamen, die hatten hinten so einen Sklaven stehen, der hat ihnen ja den 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 Lorbeerkranz über den Kopf gehalten ja. und hat ihnen aber ins Ohr geflüstert, bedenke, dass du nur menschlich bist. Und ich finde, das dokumentieren wir jetzt, dass du auch nur menschlich bist, oh. damit du nicht überschnappst. Ja? Ah, okay. Ja? Ja, das Bitte. sind natürlich Kontrolle. jetzt hier Checks and Balances nennt sich brisante das. Neuigkeiten, mit denen ich jetzt hier klarkommen muss. Aber gut, Tja. that's life. Du ähm, hast, du hast du nicht ernsthaft gemeint, dass wir einen seriösen Podcast machen wir zwei? Das nee, ja ganz nee, neu. ich habe ich nee, aber aber diese, dieses Gottähnliche, das hatte ich schon relativ gut verinnerlicht und äh, da muss ich jetzt ja, ja 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 nein, das ist wichtig. Also du musst schon wissen, dass du auch als Gott fehlbar bist. Ja, okay, ja? gut. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz und dann steigen wir auch gleich. Dann wird durchgeladen sozusagen. <lacht> Schön. <lacht> Die der National Rifle muss in Therapie Organization freut sich. Association, <lacht> Association, oder heißt es? Was? Die National Rifle Association oder so heißt es. Oder Organization? Weiß ich nicht. Organization. 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 Organ ja. Also, um es abzuschließen. Die Würdelosigkeit unserer Medien ist für mich, ich habe da einen Artikel geschrieben, genau deswegen bin ich auch eben auf die Seite gegangen von RT, weil ich gucken wollte, oh. ob mein aktueller Text schon drauf ist. Jetzt Und hast dann du RT ich das auch noch gesagt. Mit, oh ja, RT. Scha Gott. Jetzt, jetzt können wir eigentlich aufhören. Putin, 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 Putin. <lacht> die Würdelosigkeit und wirklich also so eine Geschichte zu zu kau was heißt ja zu ja zu kaufen also die nehmen andere nicht mal geschenkt und und unsere Qualitätsmedien kaufen eine Geschichte die von der Pflanze bis zur Tauchtiefe über ich weiß nicht was einfach nur Schwachsinn ist so dass also wirklich jeder Idiot sofort merkt ja Gott also warum auch immer das jetzt gemacht wird, möglicherweise, um uns mit so viel Geschichten wie möglich zuzuballern, dass wir irgendwann so überhaupt nichts mehr wissen. 
man kann doch als Journalist nicht allen Ernstes das Ding verbreiten auf eine Art und Weise, die nur implizieren kann, dass man glaubt, dass das stimmt. Das kann doch nicht sein. Okay, ich muss nicht. Da ist doch gar nichts mehr an Würde, Natürlich das ist kein Stolz, verkaufen. da ist keine Ehre. Das ist, äh, das ist für mich, das, ich, ich weiß gar nicht, das ist, äh, das ist, äh, das ist ekelerregend. Ich finde es ekelerregend, wirklich. Was für Begriffe, Ehre, Würde, Ehrlich? Ethos. Ja, ich, ich finde es. Du bist ein Mann von gestern. Ekelerregend. Du bist von gestern. Also du bist so von gestern. Also <lacht> das. Weißt du, bisher war ich ja immer sehr kritisch gegenüber unseren Qualitätsmedien und ähm, Ach, mal, auch häufig auch sehr, sehr kritisch. Aber ich habe bis zum heutigen Tage oder bis zu dieser Situation mit dieser Pipeline-Geschichte, äh, habe ich zumindest keinen Ekel empfunden. Und es ist wirklich, dieser Punkt ist erreicht. Ich ekel ja, also den Ekel habe ich. Ich habe die Corona-Zeit nicht vergessen. Ich habe schon sehr großen Ekel, schon sehr lange. Ja, da ähm, ging es da ging's bei mir, da ging es bei mir noch mehr. Vielleicht auch, weil es länger gedauert hat, mehr in Richtung Wut und äh, teilweise Hass. Jetzt kommt nicht der Algorithmus, jetzt kommen die Hörer. Uh, Hass, ganz schlecht und gar nicht gut und tut dir nicht gut und ist nicht gesund und ist kein gutes Gefühl. Und macht man immer lieber ein anderes. Aber egal, äh, Hass war bei mir auch mit dabei. und Aber Ekel, selbst in diesen zwei Corona-Jahren war kein Ekel dabei. Und jetzt äh, finde ich sie ekelerregend. Äh, ja, Wie ja, gut abstoßen. Ja. Oh. Ja. Kann, man kann nicht zu so tief tauchen, oder? Doch, doch, man kann so tief. Kann schon, oder? Ja, kann ja, man kann, man kann. Aber ja. man braucht dann äh, De äh, Dekompressionskammern äh, ah, ja, okay. im Prinzip okay. und äh, so ein ja, Ding tauch, ist irgendwie so groß ich tauche wie ein Fiat 500 so oder so. muss ich zugeben. Ähm, ich befürchte, wenn ich einmal tauchen würde, würde ich auch nur einmal tauchen, wenn du verstehst. Ich käme wahrscheinlich nicht mehr auf. Ja, ich, ja, ja logisch. Ja. ja, das Tiefste, also, was ich getaucht bin, waren, glaube ich, 2,10 Meter, zehn, als ich beim Freischwimmer den Gummiring <lacht> hochgeholt habe oder so. Also ich bin jetzt auch kein Taucher. Hast du da eine Pipeline gesehen? Da war keine Pipeline, keine. nein. Sonst wärst nein. du verdächtig, das weißt nein. du, gell? Aber, äh, ja, ja, nee, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich den Freischwimmer gemacht habe. Ach so. Ja, oder war das der Fahrtenschwimmer, ist auch egal. Mhm. Mhm. Ja, gut, lassen wir es so stehen. Also, wie gesagt, mein Ekel ist, äh, der hat sich ausgebreitet, da kann ich jetzt auch nichts gegen machen, das ist halt, wie es ist. Ja. Und äh, ja. da haben die Medien auch selbst Schuld. Ich meine, man muss doch irgendwo, muss man doch mal so eine Grenze haben, wo man sagt irgendwie, also bis hierher und nicht weiter. Ich meine, ich mache mich ja gerne lächerlich und auch über Jahre, aber irgendwann ist mal ein Punkt erreicht, wo ich dann sagen muss, nee, also das, das ist jetzt selbst für mich, obwohl ich wirklich so ein richtig schmieriger, schlechter Propagandajournalist bin, das ist sogar zu, für, für mich zu viel. Aber es gibt diesen Punkt nicht, Roberto. Es gibt den nicht. Ja, ich, ich bin überrascht, dass du so überrascht bist. Aber ja, also man muss doch denken, also man muss doch denken, dass es diesen Punkt, irgendjemand muss den doch irgendwie. Nein, 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 man muss den nicht, man muss das nicht denken, man kann das denken, das machst du, man muss es überhaupt nicht denken, du siehst, das geht ja. Ja. Hm? Na. Na gut, ich bin jetzt angepisst, lass uns über Waffen sprechen. Ja, ich wollte dich fragen, hast du, Ob ich eine ähm, hast, hast du, hast du Waffen daheim? Äh, nein. Okay, das heißt ja, ähm, mit anderen Worten, du bist ja eigentlich, ja, eigentlich ein Kriegstreiber. Ich bin, ja, nee, weiß ich gar nicht, nee, weil ich, ich, nee, nee, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Ja, doch, doch, du hast keine Waffen. Das hast reicht schon. Waffen. Das reicht du hast keine schon. Waffen daheim und das ist schon ein Anzeichen, dass du jemand bist, der es ja nicht mit Frieden hat zumindest. Aha, ja. Ja, da muss man natürlich ein bisschen differenzieren, ne? Ja, muss man. Ja, ich glaube schon, weil ich habe übrigens äh, schon häufiger in letzter Zeit, weil Waffenbesitz war ja dann immer mal wieder äh, auch hier Thema, wir sprechen jetzt also über die unterschiedlichen Baustellen, äh, habe ich tatsächlich mal von einem, von einem Sportschützen oder von zwei Sportschützen äh, gehört, der sagte, das Gefühl ist unbeschreiblich, wenn du so ein Ding in der Hand hältst. Ja. Also ich meine, ich kenne das jetzt, wo du es sagst. Also ich habe auf dem Dom und so habe ich dann mit Luftgewehren geschossen und so. ne? Das ist ja ich hatte, ich hatte, ich Pipifax, hatte aber das war Hand, geil. Also es war echt geil. Nee, ich hatte eine richtige Pistole mal in der Hand. Ach, okay. Ja, wir hatten das so in der, in der Berufsschulklasse, so ein Bosnier, der hat mal so eine, eine Knarre mit in die Berufsschule mitgebracht. Und, äh, ja, das macht ja. Sinn. Ja, logisch, logisch. Ja. Und ähm, ich hatte dann in der Hand irgendwie, gerade als der Lehrer zur Tür reinkam, ja, man hat, man hat mich dann sozusagen überwältigt, also nicht der Lehrer, <lacht> sondern die anderen, dass ich, äh, denn ich war Beine geschossen. blöd genug, dass ich das Ding natürlich in die Luft hielt und so, also das war eine geladen. Ich und die ganze Zeit, halt scheiße, scheiße, ihr Idioten, Gott ist tot, Gott ist tot geschrien hast, ne? <lacht> so hätte es ausgehen können, wir würden heute nicht mehr podcasten. <lacht> <Ja>. <lacht> 
<lacht> Aber andererseits, ich, die Geschichte hätte mich im Grunde, ja, wie soll ich sagen, wiederhergestellt. Man hätte gesagt, na ja, klar, der hat eine Pistole hier in der Schule gehabt und so weiter, aber eigentlich hat, hat eine Waffe gehabt, eigentlich muss es ein sehr friedliebender Typ gewesen sein. Du würdest ja. spätestens im Jahr 2023, äh, wärst du rehabilitiert worden, das ist so. Ja, dann ja. sagen der, 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 war, der, war friedlich, der war friedlich unterwegs, weil er hat ja Waffen gehabt. Und, <lacht> aber ja. wie war denn das, so jetzt vom Handling, vom, von, der, von der Haptik, so, so vom Feeling? Vom Feeling her, vom Gefühl her. Ja, es war schon schön. Nein, nein, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich habe da keinen Bezug dazu. Das ist so. Ja. Wie soll ich sagen, wenn du, das ist, ich, kann man auch sagen, also ohne dass, dass man jetzt vielleicht, naja doch, also, also ich sage mal so. Du, der so Algorithmus Körper, ist eh durch mit uns, das so, ist egal. Wir können das so ein Körper, reden. so ein weiblicher fühlt sich schon besser an. Ach so, ja, also das. Na ja, nein, also das vergleichen ja auch viele. und so. Die nennen ja sogar ihre Waffe dann, Ach, Schatz. weiß ich nicht, Amanda oder so, oder, so, oder ja. Brunhilde und, und ähm, geben ihr ja einen Mädchennamen und so. Also das, das hat schon was, ich glaube, das hat schon was Erotisches für so Waffennamen. Also es ist, der, der Vergleich ist jetzt nicht so abwegig. Na gut, okay, also ich, ich habe ich hab jedenfalls, ähm, wie gesagt, bei mir waren es ja auch, ich habe jetzt keine richtige Wumme in der Hand gehabt, aber äh, dieses Luftgewehr, hm? das war jetzt, Wumme. Äh, das, das war jetzt Wumme keine, ist ein Wort. Wumme finde ich gut. Es hatte schon was. Also ich sagen wir mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so eine so eine so eine Clock oder Magnum irgendwie in der Hand liegen hast und weißt auch, was das ist, weil wenn du es nicht weißt und äh, es legt ja einer rein, dann kann es ja alles Mögliche sein, dann kannst du auch nichts entwickeln. Die Assoziation, das Emotion, die Emotion kommt ja erst, wenn du weißt, was es ist. Und wenn du so ein Ding in der Hand hast und weißt, okay, alles klar, also mit dem Ding hier kann ich mal eben irgendwie sonst was kaputt schießen oder eben auch tot schießen. Oder sonst wen, ja eben. Äh, sonst wen. Äh, ich glaube schon, das macht erstmal irgendetwas mit jedem. Und ja, irgendwie, das ist ein Gefühl von Macht. Einfach. Ja, ja, natürlich, ja? genau. Macht, ähm, Wehrhaftigkeit kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, das glaube ich schon. Äh, das heißt also, es, ich glaube, dass niemand wirklich authentisch und aufrichtig sagen kann, ja, habe ich mal in der Hand gehalten, aber hat bei mir gar nichts bewirkt. Na ja, gut, gibt es vielleicht auch die Kandidaten, aber äh, das sind dann Mädels, die sich in Flugzeuge verli ver verlieben. Ja, das die, die auch sind auch Leute, die sind. vielleicht kokettieren. Ja, oder, oder das, ja, genau. Ja, 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 das sind die, so die, wie, wie die, die sagen, ich gucke schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Das finde ich auch immer so geil. Ja, 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 logisch. Das gibt's ja. Also, ich, ja, naja, ich, ist egal. Ja. Ich kaufe auch nicht beim Lidl oder sowas, ja. Nee, nee, genau. Ja. Genau. Nein, aber ähm, ich war ja ein bisschen überrascht jetzt am, am, am war das letzte Woche oder war es am Wochenende, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Hamburg, deine Heimatstadt, war ja ein bisschen in trauriger Berühmtheit. Du weißt warum? Dieser Anschlag da auf, auf, dieses, auf die Zeugen Jehovas. Auf die Zeugen Jehovas. Und plötzlich, plötzlich waren die Stimmen, was Waffen betrifft und das Waffenrecht betrifft, eigentlich gar nicht mehr so, wie man es eigentlich vorher kannte. Ja, das ist ja, in der Tat interessant. Also ich, ich verstehe das gar nicht. Man hat doch Waffen als also Frieden. Ja, also Frieden und Waffen, das war ein Wort, das war synonym. Ja? Naja, ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch anders gewesen, wenn das war ein Typ, glaube ich, der die erschossen hat. Ja. Vielleicht ja, wäre es auch, auch gewesen, glaube ich, am Ende. Ach so, vielleicht wäre es auch, äh, ich weiß nicht, vielleicht wäre es nicht so wild gewesen, wenn er das Ganze mit, einer, mit einem Panzer erledigt hätte. Da hast du recht, oder vielleicht mit, mit so, mit so, äh, na, mit so einem Düsenjet oder so. Ja, oder einer Düsenjet, Drohne. Heißt, oder, Kampfflugzeuge, so heißt Genau, irgendwie sowas. Ja. Denn ja. Äh, das ist ja, äh, das verkürzt den Krieg. Das stimmt, du hast vielleicht recht. Ja. ja? Ja. Das, müssen, das musst du ja immer bedenken. Also wenn du über über Panzer und und ähnliches schweres Gerät sprichst, musst du immer bedenken, das verkürzt den Krieg. Aber eine Waffe, die irgend so ein Vollidiot abfeuert auf die Zeugen Jehovas, das verk die verkürzt das Leben. Das ist ja, aber es stimmt ja nicht. Wir haben ja auch schon Waffen geliefert in die Ukraine und da hat man das Gleiche erzählt. Ja, es waren jetzt vielleicht keine Pistolen, ich gebe es zu. Ja, es waren Gewehre, wahrscheinlich auch nicht funktionierende Gewehre, kamen ja aus Bundes, äh, Bundeswehrbestand. Aber ähm, aber dennoch, da hat man auch schon erzählt, das, das führt dazu, dass dass man irgendwie zum Frieden kommt. Also irgendwie muss ich dazu sagen, weil ich nicht so genau weiß, wie das gehen soll. Ich hab's, Die Logik ist mir immer noch nicht so ganz schlüssig. Ja, du darfst auch nicht vergessen, Hamburg ist auch ist eine komische Stadt. Da funktionieren auch viele äh, physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht und eben auch jetzt diplomatische und geopolitische. Also man, wir wissen, wir wissen natürlich, dass jeder Panzer, den wir liefern, natürlich den Krieg verkürzt. Ist ja ganz klar. Also es ist ja... Ganz logisch, das geht ja, ja gar nicht anders. Ja, ja. Aber in Hamburg, da kann das dann auch sein, also wenn du jetzt äh, Panzer nach Hamburg lieferst zum Beispiel, äh, ähm, dass da womöglich sogar äh, das Leid verlängert wird in Hamburg. Das könnte sein. Also mich in der Ukraine. 
Mich hat es nur irritiert, man hat jetzt dann von der Verschärfung des Waffenrechts gesprochen. Man könnte, Es gibt ja ein Waffenrecht. Es ist ja auch nicht so, dass du hier in Deutschland in irgendeinen Laden zum Lidl reinmarschierst und bekommst jetzt hier im Sonderangebot irgendwie eine Glock. Das, in Amerika gibt es sowas, teilweise in verschiedenen Bundesstaaten, auch nicht überall. Da gibt es sowas. Da kriegst du auch teilweise irgendwelche Rabattmarken, wenn du dir so ein Gewehr kaufst. Du kannst auch eine Halbautomatik kaufen. Das geht alles. Ja. Ähm, bei uns ja nicht. Wir haben ja ein Waffenrecht und es ist gar nicht so einfach, an so eine Waffe zu kommen ohne Waffenschein. Legal gibt ja immer Möglichkeiten, dass man das unterläuft, logisch. Und jetzt hat man, man muss es noch verschärfen. Man könnte ja eigentlich das, was man hat, ein bisschen umsetzen. Das könnte man ja machen mit Kontrollen und so weiter. Tut man ja nicht. Ja. Ähm, fehlt am Personal, das ist klar. Ja, Personal fehlt. Die sind ja alle, viele sind auch viermal geimpft und so. Das, da kommen die nicht zum Dienst. So weißt ja, wie es ist. Und ähm, ja. ähm, ich will damit nur sagen, was wollte ich denn eigentlich damit sagen? Ähm, du Impfen wolltest ist Waffen? Impfen ist Frieden? Nee, das wollte ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber ich, ich kann sagen, was ich sagen will. Ja, sag Wobei mal, jetzt vielleicht auch fällt kurz mir wieder ein. wieder vergessen habe, aber warte kurz, es lag mir auf der Zunge, ach ja, genau, also ja. Gesetzesverschärfung, also ja, das, da das, ist, das, das ist so eine Geschichte, das ist das Murmeltier, wie es leibt und lebt. Immer wieder grüßt das Murmeltier. Bei jedem Verbrechen, bei jeder Terrortat, bei, stimmt, bei, stimmt. bei jedem Brandanschlag, bei jedem Amoklauf, bei jeder Vergewaltigung, bei jedem kind, Kindstod, bei jeder Rentnerin, die überfallen und erstochen wird, kommt immer wieder die Forderung, wir brauchen schärfere Gesetze. Und das ist abgesehen davon, dass es natürlich erstmal ratsam wäre, die bestehenden Gesetze anzuwenden. Anstatt sich neue auszudenken, die man dann auch nicht anwendet, also die Nichtanwendung von Gesetzen wird ja ab einer bestimmten Summe von Gesetzen dann auch relativ kompliziert. Abgesehen davon, du hast glaube ich eben das Wort schon kurz einstreuen, eingestreut, Personalmangel, also ähm, ja, ja, ja. du kannst natürlich, du kannst natürlich das beste Gesetz haben, wenn das Personal nicht da ist, um das Ganze zu exekutieren und umzusetzen und äh, dementsprechend auch durchzusetzen, dann nützt dir das alles nichts. Ja, dabei wäre es doch gar kein Problem. Wir haben doch in Corona-Zeiten gesehen, selbst mit wenig Personal, so Maskenkontrollen in der Bahn, das hat ja immer funktioniert. Das ging komischerweise immer. Ja? Selbst mit wenig Personal. Aber man könnte vielleicht mal 100 Milliarden Sondervermögen auflegen für Gesetzesverschärfungen. Das könnte man machen. Gott, nee, Inklusive Personalbeschaffung natürlich. Ähm, Aber der Punkt ist ja, ja ein ganz anderer. Nein, nein, ich wollte ja noch mal Verschärfung des Waffenrechts, das war dann plötzlich, also die, die Bionadenbourgeoisie hat ja dann gesprochen von der Verschärfung. <lacht> Bionadenbourgeoisie? Was? Was ist denn hast, jetzt? Hast du Bionadenbourgeoisie gesagt? Ja, logisch. Ja, ich sehr gesagt. schön. Kannte ich noch nicht. Richtig kannst du, kannst du das nicht? Nee, okay. ganz großes Kino. Danke. <lacht> Danke. Naja, ich äh, darfst immer vom Besten lernen, kein Problem. <lacht> ähm, ähm, hat ja dann eine, eine Verschärfung des Waffenrechts. Und das sind die gleichen Herrschaften, die am liebsten jeden kleinen ukrainischen Bengel eine Pistole in die Hand drücken wollen. Ja, Die, die erzählen mir was von der Verschärfung des Waffenrechts. Da lache ich doch. Ja, In der Ukraine kann es gar nicht locker genug sein, das Waffenrecht. Ja, ja besonders, ich meine, äh, äh, zynischerweise kommt ja noch dazu, man könnte jetzt sogar... Man würde wahrscheinlich nicht mal übertreiben, wenn man zumindest die These in den Raum stellt, ach, wer weiß, vielleicht kam die ja sogar aus der Ukraine, die Waffe, die Waffe von dem Amokläufer. Mich hat gewundert, dass der Attentäter nicht als Russe vorgestellt wurde. Ja, das finde ich allerdings auch merkwürdig. Ja? Ja? Vielleicht holen also, wir das jetzt hier mal nach. Ich habe Bilder gesehen, da sah der so <lacht> russisch aus. Wie sieht denn Russe aus? Ja, liebe, liebe Morgenpost und Bild und Spiegel. Wir sind der Meinung, das könnte ein Russe gewesen sein, der Hamburger Jung da. Ich frage nochmal, wie sieht denn Russe aus? Russe hat auf jeden Fall ähm, dunkle Augen ja. oder blau. W wulstige Lippen? Äh, wulstige Lippen oder eben sehr schmallippig. Er hat immer ja. schwarzes Haar, es sei denn, sie sind braun, blond oder rot. Und, Und er hat er, so eine vorstehende Stirn. Er hat eine vorstehende Stirn. Er hat, ähm, nee, das mit der Nase war was anderes. Also da muss ich sagen, da war mein Großvater schon besser informiert. Ja, ne? ja. Ja. Die haben da, die haben da so Schädel abgemessen und so weiter und so. Also das war ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen wissenschaftlicher als das, was heute so läuft. Gell? Mhm. Heute sperren wir einfach mal russische Dirigenten und russische ähm, Sopranisten. Ist es eine Sopranistin, die Netrebko? Ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung. Ist, ist glaube ich. Ja, ich glaube, die ist sagen wir Opernsängerin. Ja, dann stimmt es ja, wahrscheinlich eine, auf jeden eine Fall. Eine Sängerin für Musik mit Geigen, genau. 
Genau, wunderbar. Ähm, äh, das ist ja, weißt du, damals war das wissenschaftlicher, da hat man Schädel vermessen und so. Das ist Jetzt von denen, die man umgebracht hat, oder was meinst du jetzt? Naja, man hatte ja vorher schon was im Bestand. Ach so, ach so. Ja, 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 ja nee. Gott, das hauen sie uns um die Ohren, das weiß ich. Ja, der Algorithmus, der hat sich längst verabschiedet wahrscheinlich, der hat gesagt, nee, ja, das macht die Hörer Sinn, auch. Nein, ich gehe. Die, die Hörer nicht. Ja. Wir, wir haben, haben ja solche über- Hörer, die kennen das ja teilweise noch vom Abmessen. Und ja, ich muss, ich muss auch mal sagen, jetzt wir, wir, wir machen hier mal eine ganz zynische Geschichte und wer nicht, wer damit nicht klarkommt, kann ja ausmachen. Leute, da draußen. Ja, Seht zu, dass jemand, dass ihr damit zurechtkommt, wie wir das machen hier oder geht, geht in den Wald oder was? Oder Im Zweifel ist, ist zu Hause. Liebe Hörer, ich kann auch nichts dafür, dass der Wellbrock so ist, wie er ist. Nee, ich bin, ich bin, wie ich bin. Und ich, bin ich will ja auch so bleiben, wie ich bin. Du ja, darfst. Die, wie, wie heißt es immer? Das ist auch immer so ein Proletenspruch. Ähm, die einen kennen mich, die anderen können mich. <lacht> ja, ja, Ganz das schlimm. ist ein Schenkelklopfer. Das ist fast so schön wie Carpe Diem. Ja, da schmeißt man sich weg, ne? Ja, also, wunderbar. Äh, wir haben vorhin über Google gesprochen, ne? Hm. Jetzt komme ich nochmal auf Google zurück. Hat das auch Waffen? Äh, nee, weil <lacht> wir haben ja wir haben ja darüber gesprochen, äh, dass, ähm, beziehungsweise es war, stand ja auch geschrieben, äh, jemand hat es aufgeschrieben, es stand geschrieben, dass der Amokläufer von Hamburg, äh, dass der wohl auch bekannt war. Ach, auch? Und ja, ja, der hat wohl auch ein Buch geschrieben. Na, echt dann, jetzt? Ja, ja, tatsächlich. Das habe ich heute Kollege Morgen. Kollege von uns. Was? Kollege von uns. Ja, das ist jetzt vielleicht. <lacht> <lacht> was hat er also, denn? Weißt du, weißt du, was er geschrieben hat? Nein. Ja, ja, das würde ich ja gerade erzählen, aber du lässt mich Ach, ja nicht zu bitte. Wort kommen. Hier. Ich, ja, ich unterbreche dich ständig. Irgendwie ja. glaube ich, ich glaube, das ist so ein, so ein fiktionales Ding, dass irgendwie, ich glaube, Jesus in Gestalt von Hitler wieder zur Erde kommt oder umgekehrt oder so. Und, das heißt ähm, aber nicht, er ist wieder da, oder? Nein. Nein, 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 okay. nein, 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 nein. Das war ja Hitler, das war ja nicht Jesus. Also, also Jesus in Gestalt, <lacht> ja. ist ja auch egal. Äh, jedenfalls, also er hat wohl ein relativ verstörendes Buch geschrieben und hat das so, sogar auch verkauft. Und ähm, äh, wie oft weiß man nicht. Das weiß ich nicht. Aber äh, die 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 Polizeiwachtmeister, äh, ähm, die haben davon sogar Wind bekommen. Die haben das erfahren und haben dann in die Google-Suche eingegeben den Namen des Amokschützen und den Suchbegriff Waffen. Mhm. Und Google hat nichts ausgespuckt. Und dann haben sie gesagt, dann passt das schon. Wenn Google da bei dem Jungen mit Waffen nichts ausspuckt, dann ist das in Ordnung. Wenn sie jetzt allerdings zum Beispiel die gleiche Suche nochmal auf Amazon gestartet hätten, dann wären sie auf das Buch von dem Jungen gestoßen. Und dann hätten sie das mal durchlesen können. Und dann hätten sie vielleicht gedacht, oh, ei, ei, der ist ein bisschen komisch. Und äh, womöglich besteht da sogar Handlungsbedarf und wir müssen da jetzt was machen. Das heißt, die Google-Suche allein, gut, ich meine, das wird jetzt in Zukunft anders, wenn wir ChatGPT haben, äh, dann äh, kann kann sowas ja nicht mehr passieren. Aber so wie die äh, Wachtmeister jetzt da Google benutzt haben, war das suboptimal. Äh, man kann sagen, also Suchmaschinenoptimierung war das nicht. Aber auch darauf will ich gar nicht hinaus, sondern auf diesen auf diesen völlig albernen, absurden und lächerlichen Anspruch, der ja letztlich im Raum steht, dass so etwas gar nicht passiert. Wenn wir aufgepasst hätten und wenn wir äh, genauer geguckt hätten und der war ja schon auffällig und dann hätten wir ja, dann hätte das ja gar nicht passieren müssen. Es wird immer passieren. Es wird ich wollte immer das, passieren. Da, das wollte ich gerade, da wollte ich drauf hinaus. Ich dachte nicht, dass du so idealistisch bist und glaubst, man könnte, egal wie, solche Dinge verhindern. Nein, 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 nein ich wollte nur die Inkompetenz, ja? ich wollte nur die Inkompetenz ah, der okay. Beamten. Äh, da, darum ging es mir. Äh, der, der, da sind wir der, ja fast auf dem amerikanischen Weg. Also <lacht> wir, wir reden jetzt im Konjunktiv. Die Amerikaner sagen ja immer, man muss die Leute bewaffnen, damit sie sich wehren können vor sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so sehe, aber jetzt äh, plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. In der Corona-Zeit habe ich manchmal gedacht, pff, ja, also die Amerikaner argumentieren ja auch, sie dürfen Waffen tragen, nicht weil sie sich gegen irgendwelche Schwarzen wehren wollen, sondern eigentlich ist das ja ursprünglich gedacht zum Widerstand gegen eine übergriffige Regierung. Du weißt ja, das Verhältnis der Amerikaner zur Regierung ist ein anderes wie bei uns. Ich habe das in der Corona-Zeit gelernt. Verstehe mich nicht falsch, ich habe keine Waffe daheim, ich will auch gar keine haben. Aber die Logik hat sich mir besser erschlossen in der Zeit. Ja, also das äh, kann, mich, kann man jetzt einfach so stehen lassen, weil ich sag mal so, also ja. äh, bei, 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 bei einem Volk wie dem Deutschen, 
dass im Grunde genommen schon mehr oder weniger mindestens drei von vier Extremitäten beraubt sein muss, bevor es mal entschließt, sich entschließt, äh, zu einer Demonstration auf die Straße zu gehen. Äh, da jetzt sozusagen von einer Bewaffnung als Schutz gegen die Regierung zu sprechen, ist ein bisschen ambitioniert, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, ja. mir geht es mir geht's tatsächlich nicht um äh, darum, dass ich jetzt hier Werbung machen will dafür. Nur Nein, denke ich das, auch, würde ich auch, das würde ich rausschneiden. Äh, schneiden. Das, das ist unglaublich, die Zensur würde ich da sagen. Äh, ja, das kannst du nennen, wie du willst, das ist scheißegal. Ich bin genauso wie du Herausgeber dieses neuland rebellen -Blocks Ja, aber du schneidest her. den Scheiß hier nicht, das mache ich. Stimmt. Kannst du ja machen in Zukunft, kannst du machen, ja. schicke ich dir rüber. <lacht> da, da, ja, mach doch mal, Erfolg, kannst raus oder reinschneiden, vorbei. was du willst, bin doch egal. Aber was ich sagen will ist, ich bin nicht der Meinung, dass das, was wir hier heute haben, dieses dieses äh, Waffenrecht oder dass das also dass nicht jeder Mann eine Waffe haben darf. Ich bin nicht der Überzeugung, dass das die nächsten 50 Jahre überdauern wird. Naja, nee, da können wir jetzt auch über Wärmepumpen sprechen. Also ja, äh, können wir. Ja, äh, das passt natürlich jetzt gar nicht. Aber weil du gerade sagst, äh, 50 Jahre irgendwie, was weiß ich nicht. Also was, was wissen wir denn, was im Jahr 2030 oder 2035 ist? Also bis dahin, bis dahin sind wir so desaströs äh, kaputt gewirtschaftet worden von ja, unseren Ja, hast du natürlich Vorsten, recht. Und es ist natürlich äh, dass sowieso die Quatsch. Ziele von heute alle völlig beliebig und 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 äh, aktionistisch sind auf einem infantilen Niveau. Aber es ist, es funktioniert ja in beide Richtungen. Oder auch in beide Richtungen nicht, wie man es nimmt. Man kann ja, äh, also es funktioniert ja nicht, wenn man sagt, wir brauchen jetzt äh, zum Beispiel schärfere äh, Waffengesetze, damit jetzt in Zukunft kein Amok mehr Lauf mehr stattfindet. Also das wirklich anzunehmen, ist natürlich völlig absurd. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ja. genauso absurd ist es natürlich, äh, wenn man sich jetzt sozusagen das äh, US-amerikanische Vorbild nimmt und sagt, wenn jetzt hier insgesamt die Individuen mit mehr und besseren Waffen ausgestattet sein können, äh, dann äh, wird auch alles besser. Dann gibt es keine Einbrüche mehr im Vorgarten oder keine Vergewaltigungen mehr oder so, weil dann ja derjenige, der betroffen ist und potenzielles Opfer ist, der kann ja im Zweifel mit der Waffe sich dagegen wehren. Äh, auch das wird nicht funktionieren. Also äh, es ist halt, äh, es ist halt immer äh, diese, diese, äh, diese Abkopplung des Problems des Problems jetzt von Kriminalfällen, die Abkopplung von allem anderen, das funktioniert einfach nicht. Ja, aber es wird nicht funktionieren, das ist so eine Sache. Ich bin schon lange über, über diesen Status hinaus zu glauben, dass irgendwas irgendwie funktionieren wird. Ich glaube, die menschliche Existenz, Gesellschaft und so weiter ist immer darauf angelegt, dass es nicht auf Dauer funktionieren kann. Da ja. bin ich Katastrophist, wenn man so möchte. Ja, ähm, das da bin ich insofern, aber bei dir. Ja, man kann, ja, also man kann immer nur gucken, ob es dann wieder die nächste Zeit funktioniert und dann muss man ja wieder nachjustieren. Von dem her, natürlich, es gibt kein System, was so ist oder es gibt auch keinen kein, kein, kein Reformbedarf, der so ist, dass er dann für alle Zeiten äh, Friede, Freude und veganen Eierkuchen entstehen lässt. Ne? Ja, insbesondere, weil ähm, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen wieder auf die auf die Tagespolitik oder sagen wir mal auf die Energiepolitik kommen wir darauf zurück sozusagen. Dass Hast du heute schon geduscht? Das wollte ich nur wissen. Ich muss dem ja, ja, ich ich doch, oh Gott, 20 Minuten oder so. Keine Ahnung. Warm. 20, 25 Minuten warm. Oh, tot. Ja, kalt darfst du 30 sogar. Aber Nö, ich dusche lieber auf 20 Minuten warm. Das ist besser. Ja, du bist bist halt Sparfuchs, gell? <lacht> ja. ja, wo war ich denn jetzt? Ähm, wo war ich jetzt, Roberto? Bei Habeck irgendwie in direkt. Ach so, ach so, genau. Ähm, ja, dieser Aktionismus, diese Beliebigkeit, jetzt jetzt mit den Wärmepumpen oder äh, dem Gasheizungsverbot und äh, Ricarda Lang schreibt dann irgendwie, wenn jeden Tag so und so viele Windräder gebaut werden, wo ich dann denke irgendwie, ja, willst du damit anpacken oder wer soll das machen? <lacht> Die ähm, haben doch jedenfalls, alle, ist doch Personalmangel, die sind doch alle viermal geimpft. Ja, jedenfalls hat sie, ich glaube, ich, glaub, ich muss das mal vorlesen, weil ich dem, ich habe das nämlich gerade auch in einem Artikel irgendwie verarbeitet. Wurde den nicht neulich von Dieter nur beleidigt? Habe ich irgendwo gelesen bei Twitter? Da war einer, wer war Ach denn so. da? Der war ganz ja. erbost darüber. Ja, das kann schon sein. Also, ja, sie bietet sich an zum Beleidigen. Also, also hier, hier. Äh, ich zitiere sie mal. Der hat sie getweetet. Äh, Im gezwitschert, gedingst. Äh, Im letzten Jahr haben wir gesehen, wie verwundbar uns die Abhängigkeit von fossilem Gas macht. Jede eingebaute Wärmepumpe, jede Sanierung, jedes neue Windrad macht uns unabhängiger von Putin und anderen autoritären Regimen, so wie Katar oder Saudi Arabien meint sie wahrscheinlich. Äh, und dann die Energiewende schafft Sicherheit. Und das ist das ist tatsächlich eigentlich die gleiche Erzählung wie die mit der mit der Verschärfung des Waffenrechtes. Wir haben jetzt eine Idee, weil 
keine Ahnung, also Wärmepumpe ist ja jetzt irgendwie ziemlich frisch, die ist ja noch ofenwarm sozusagen, wird jetzt glaube ich seit zwei Wochen diskutiert oder so. Waffen wird jetzt, wird jetzt auch wieder diskutiert, weil wir ja einen Aberglauf hatten. Das heißt also, als situativ wird ein Thema hochgehängt, das dann im Zweifel unser Schicksal und die weitere gesellschaftliche, politische, energetische, wie auch immer, Entwicklung der nächsten 20, 30, 40 Jahre gestalten soll. Und da denke ich mir so, wie kackendoof muss man eigentlich sein, um Entschuldigung, wir so reden von, anzugehen? Wir, wir reden von Ricarda Lang. Hm. Wir reden ja nicht nur von Ricarda Lang, wir reden ja naja, auch von Naja, aber du hast Habeck. damit eingeleitet. Jetzt fragst du, wie kackendoof da kann man sein? Bitte. <lacht> Ja, gut. Entschuldigung. Also, ja, die, die Frage war rhetorischer Natur. Also ah ja, okay, gut, das musst du vorher sagen. Der, der Punkt ist eben, ähm, dieser, dieser, äh, dieser ähm, intellektuell unterirdische politische Aktionismus, der, der in etwa so planvoll vorgeht wie ein junger Hund, der immer nur im Jetzt lebt und immer nur jetzt, jetzt finde ich das spannend und dann kommt da ein Geräusch und dann gucke ich da wieder hin und dann belle ich mal und dann kacke ich mal irgendwie. So kannst Hat du ich? keine... So, ja, der Hund jetzt. Da kannst, mm. so, kann, so kannst, so kannst du keine, so kannst du keine zukunftsausgerichtete Politik machen. Und das ist das Problem auch mit dem Waffenrecht. Was will denn eigentlich, das war doch, das war dann wahrscheinlich wieder Phaser, die dann erstmal wieder leicht vom Waffenrecht gelabert hat, oder? Oder wer war das? Äh, ja, unter anderem. Aber natürlich ja. sie auch, ja. Ja. Und, ähm, Übrigens war es auch die, äh, die Bionadenbursch, was sie was auch. Ja, und ähm, hast du irgendwie was mitgekriegt, wie das genau jetzt ausgestaltet werden soll? Was ach, genau? Kommt. ach, darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht doch darum, dass man den Leuten suggeriert, man tut was und man ist betroffen. Darum nee, nee. geht's. es. Nee, ja, vielleicht beim ja. Waffenrecht, aber nicht bei der Wärmepumpe. Naja, da, da hat es nämlich ganz, Wobei, ganz konkrete da Folgen. Ja, da hat es ganz hat's konkrete das. Folgen. Und wenn es, wenn es jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel tatsächlich so läuft, wie der, der, der durchgeknallte Kinderbuchkritzler sich das vorstellt, dass ab 24 und dann keine neuen Gas äh, Herde hätte ich fast gesagt keine ja aber wohl auch nicht keine Darf neuen ich Gas kurz unterbrechen ja Kinderbuch Gritzler ist jetzt Habeck ja klar äh, nicht der der geschossen hat das war ja kein Kinderbuch ach nein also, das das, das, im ersten aber, Moment dachte ich wir reden wieder von dem hier nein ja, also das, das, das war jetzt schreiben, aber, die ganze Welt schreibt Bücher man weiß ja schon gar nicht mehr wer wohin gehört das ja, also ja. so so komplex so komplexe Sachen kann ich nicht wie? Ähm, jedenfalls, äh, du hast natürlich recht. Also beim Waffen, beim Waffen, beim Waffenrecht, wollte ich sagen, beim Waffenrecht wird es natürlich so sein, dass äh, wahrscheinlich nächste Woche spätestens quatscht kein Mensch mehr darüber und dann ist der Drops gelutscht. Da hast du recht, klar. Ähm, es fahren dann immer erstmal alle hin, irgendwie, oh, eine Flut, oh, ein toter, super Buch, irgendwie ein Zug oder ein Flug noch besser und da müssen wir hin und betroffen sein. Aber nicht lachen, das haben mal Leute falsch gemacht. <lacht> Ja, stimmt. So, und dann naja, stimmt nicht. In, in Kiew haben sie auch gelacht, da war es okay. Ja, in Kiew, aber da, da in Kiew ist Frieden, wegen der Panzer. Also, Roberto, ja, 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 ja. jetzt konzentriere dich mal. Ja. Äh, jedenfalls, das mit der Waffe, okay, ne? alle jammern und meckern und oh, Gesetze und äh, dann kommt der nächste Weihnachtsmarkt und dann geht es wieder von vorne los irgendwie. Aber die Wärmepumpen und die Gasheizung und die ganze Energiewende und äh, Scholz hat heute, glaube ich, gesagt, wir können auch Umbruch und wir können auch Aufbruch. Ich habe dann darunter geschrieben, ihr könnt nur Zusammenbruch. Ja, das ist schön. Ja. Das sind halt politische Entscheidungen, die getroffen werden. Und da können wir jetzt tatsächlich dann mal kurz weg von der Waffengeschichte, weil da ja nicht mal großartig was geplant wird. Das sind Entscheidungen, die getroffen werden, ohne sich a, Gedanken über die Konsequenzen machen zu wollen, das ist anstrengend, und B, ohne sich Gedanken darüber machen zu können. Denn eine Ricarda Lang zum Beispiel oder auch ein Robert Habeck, denen fehlt ja das grundsätzliche Wissen über die Konsequenzen, die ihre Handlungen zur Folge haben. Ja, aber Überhaupt Habeck, nur ein Urteil hat gesagt, zu Habeck hat gesagt, er wird bei, bei Punkto Wärmepumpen, da wird es natürlich Unterstützung vom Staat geben. Ja, ja, Unterstützung vom Staat, finde ich auch immer super. Ja, ja. Naja, also also, also, für so, so ältere so Leute Heizungsbürgergeld oder was? Naja, also gerade wenn es, es betrifft ja auch Rentner, die ja quasi das gar nicht finanzieren können. Da könnte man ja zum Beispiel, jetzt ist jetzt mein Vorschlag, so auch, ähm, wie soll ich sagen, neulich war es doch irgendwie, man, man kann doch jetzt auch quasi Containern, das ist ja jetzt dann auch legitim, aber man könnte ja zum Beispiel die Flaschen, 
die da quasi in diese Flaschencontainer, man könnte die Container ja, die, die haben ja nur so ein Loch, man könnte die ja aufmachen, so dass dass man quasi die Pfandflaschen rausnehmen kann. Das wäre wär ein Vorschlag, konkret. Jetzt für die Energiewende oder was? was? Naja, dass die Rentner halt Ach natürlich so. den Pfand zurückbringen können und dann haben die Geld und können sich natürlich das auch alles finanzieren. So kann man unterstützen. Also, äh, äh, ja, dann könnte, also wenn man jetzt anfängt, ich meine, es ist März, ne? Äh, dann dann kriegt das sogar jeder Flaschen, 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 Pfand, Sabler kriegt das vielleicht sogar noch hin, sich 23 noch eine neue äh, 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 Gasheizung einbauen zu lassen. Ich glaube, das ja. geht schon bei 10.000 ja. Euro los. Das ist ja nichts. Naja gut, das sind 25 Cent pro Flasche, wenn man jetzt mal großzügig rechnet, das sind ja nur 40.000 Flaschen. Das musst du ja mal so sehen, das ist jetzt nicht ja, so viel. Ja, und wenn die dann zu zweit loswackeln, da, da bleibt sogar noch Geld für eine Tischtennisplatte. Die haben ja im Regelfall, ja Tom, ja. die haben ja im Regelfall auch einen Rollator, die können das ja da reinstellen und alles. Ja. Das ja, ist ja, ja praktisch. Ja. Unser Eins hat ja nicht einmal einen Rollator. Ach, ja. ich nehme alles zurück, die wissen ganz genau, was sie tun, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, du das bist viel zu negativ. Plan. Ja, ja. 40.000 Flaschen jetzt für einen Haushalt, das ist natürlich... Doof, in einem, ich sage jetzt mal in der Gegend, wenn jetzt da zehn Rentnerpaare leben, die ähm, nicht so viel Geld haben, dann bräuchte man schon 400.000 Flaschen. Da wird es knapp. Das könnte passieren. Ja, ja. aber da, mit dem 49-Euro-Ticket können Sie mal in die Stadt fahren. Das können, das können Sie, aber Sie Müssen können Sie so ja eine, auch... So eine Ikea-Tasche mitnehmen, so eine blaue. Das könnt ihr auch veranlassen. Das sind ja eh alte Leute, die brauchen ja eh ein bisschen gegenseitige Unterstützung. Die könnten ja auch veranlassen, dass da mal, sagen wir mal, drei, vier Paare zusammenziehen in ein Haus. Dann genau, reicht. genau. Also... Ich finde, du bist viel ja, zu Ja, wobei negativ. Haus, weiß ich nicht, das ist jetzt eigentlich eher für die ukrainischen äh, Flüchtlinge vorgesehen. Da hast du jetzt, äh, das hast du nicht bedacht. Da Na, hast du also ich sage mal, vier Rentnerpaare sind acht Leute und dann nochmal vier oder acht Ukrainer. Das geht. Ach, und die zusammen? Ukraine, ja, 16 Leute und dann hat jeder Rentner einen jungen oder mittelalten Ukrainer zur Seite, den er einerseits finanziell unterstützt, weil er hat ja Geld, er geht ja Flaschen sammeln. Richtig. Und andererseits, ähm, der Ukrainer hat einen Job. Und, sagen. und sagen wir mal, im November, Oktober, November, wenn alles äh, hier äh, klappt, ist es auch noch schön warm mit einer neuen Ölheizung. Eben. Ach. Überhaupt, überhaupt, wir haben auch den Klimawandel noch gar nicht mit, 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 mit in die Rechnung aufgenommen. Also, unter Umständen brauchen manche Leute gar keine Heizung. Es wird ja jetzt warm. Also es wird ja nachhaltig warm, wir wissen es ja. ja? 45 ja, Grad im Sommer und 28 Grad im Winter. Ja. Ja? Ja. Ich finde, nein, ich finde, du bist zu negativ. Also. Nee, du hast recht. Du hast recht. Ich sage jetzt nicht, dass die wissen, was sie tun, aber ich sag mal so, so ganz ohne Wissen machen sie es ja auch nicht. Nein, also sie, sie, also das ist, das ist äh, gesammeltes Halbwissen, würde ich mal sagen. Und zwei, wenn sich da zwei zusammentun, hast du 100% Wissen. Ist so. Das ist so. Das ja. ist wie beim Flaschen sammeln. Wenn sich ja. zwei zusammentun, dann geht was. Genau, dann hast du vier statt zwei Flaschen einfach. Ja. Also. Zwei Flaschen, die vier Flaschen sammeln, wie auch immer. Ja. ja also oh Gott, das ist alles also, nicht so kompliziert. Und dann können sie noch Containern gehen hinterm Supermarkt. Da gibt es dann kostenlos ja Rinder, Rinderlang, äh, Lasagne in, in TK. Das ist dann wahrscheinlich im Container nimmer TK, aber man kann es noch essen. Wenn, wenn man es schnell abgreift, kann man es noch essen. Das ist HK. Hochkühlkost ist das dann. Ja, ja, ja. ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch schon so aufgetaut und so, aber das kann man essen, also man, man sollte auch nicht so negativ sein, du weißt ja, diese diese Daten auf diesen Lebensmittelprodukten, das ist ja nur Mindesthaltbarkeit. Richtig, richtig. Eben, man ist kann so. so eine so eine aufgetaute Lasagne, kann man tatsächlich, also vier Wochen danach noch essen. Okay, dann, äh, dann, dann guck mal, wir sind jetzt hier 47 Minuten, 48 Minuten dabei, dann lass uns ja? mal zum Abschluss nochmal äh, zu der Waffen, äh, sind zu wir der Waffen nochmal rüber. Ja, ja. Ja? Nee, noch nicht Tschüss sagen. Nein, ach so. Okay. Nee, noch nicht. Nee, lass uns mal das Waffenproblem noch schnell lösen. Wir sind gerade so im Lauf, weißt du? Ja, Wir ich haben gerade so einen Lauf. Ja, ja, ja. Waffen, Waffen, Waffen. Amoklauf, Waffen, Ukraine. Warte mal. Okay, Idee, Ansatz. Waffen sind grundsätzlich eine gute Idee, wenn wir sie in andere Länder liefern. Man kann es anders sagen. Das, das wäre doch ein Axiom, oder nicht? Waffen sind eine gute Idee, wenn sie in, der, in den Händen der Richtigen sind. Ja. Es ist wie mit dem Feuerzeug, weißt du? Ja. Ich gebe dir das Feuerzeug und du zündest dir eine Zigarette an. Alles okay. Aber so ein pyromanen Feuerzeug zu geben, das ist gefährlich. So muss das sein. Da haben wir natürlich dann wieder das Problem, dass der Pyromane sich ja dann womöglich gar nicht zu erkennen gibt. Weil sonst kriegt er, kriegt er das Feuerzeug ja nicht. Ja, aber dafür haben wir unsere Medien. Da. Die Medien dann können dir ja vorher sagen. Rauchen. Ich will nur ja, aber Tom, dafür haben wir Medien und Faktenchecker. Die können dir vorher genau sagen, wer richtig und wer falsch ist. Die geben das in Google ein, ne? Ja, oder bei Chat Google GPT. Suche. Chat, 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 Chat GPT. GPT. Ja, GBT sage ich immer. Weißt du, ich bin so scheiße Deutsch. Dann sag aber auch Hat. Hat GBT. 
Ach, hat, ja. Okay. Hat. Das hat was. Hat GBT, hat GBT. Das könnte auch schon wieder irgendwie islamistischer, islamistischer Terror sein. Hat GBT. Terror auch noch als Wort. Jetzt sind wir aber wirklich raus. Hallo, habt da hat GBT. <lacht> das könnte ja auch klingonisch sein. Ich, ich, ich glaube, ich glaube der, der Algorithmus, der heute für uns eingeteilt wurde, der, der ist suizidverdächtig, wenn wir hier Ach, Die nehmen sind. uns doch nicht ernst, obwohl wir so seriös sind. Doch, das muss man doch ernst nehmen, was wir hier sagen. Ja. Also, egal, jedenfalls, okay, also in, in, in den Händen der Richtigen. Also ich finde das mit dem Ausland eigentlich besser. Weil man da, da kann man natürlich auch so eine, guck mal, wir leben ja in einer globalisierten Welt, ne? Ja. Und dann kann man auch äh, einfach ähm, wirklich so eine globale Regel aufstellen, dass man sagt, wir liefern grundsätzlich in andere Länder Waffen. Wir haben an der Ukraine gesehen, dass das eine gute Idee ist, das funktioniert. Kriege werden verkürzt, Menschen sterben nicht, sondern leben und denen geht's gut. Das heißt, wenn das in der Ukraine so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann muss das in jedem anderen Land eigentlich auch, ja, außer Russland und China. Da liefern wir da wird es dann schon wieder kompliziert, ne? Da muss man ja, dann schon wieder überlegen. Noch, es gibt noch Länder in Wartestellung, die wir vielleicht auch nicht beliefern sollten. Die sind vielleicht jetzt gerade nicht so so in, soll ich sagen, nicht gerade so wichtig, aber aber ja, USA. Nicht so, USA? Ja, die, die, na, USA doch nicht. Ich bitte dich, wir werden doch unseren Freunden Waffen liefern dürfen. Ach ja. Ja. Die ja. wollen nur keine, weil die selber welche haben. Aber ja. aber ähm, die BRICS-Staaten zum Beispiel. Das ist die ja so, staaten Das ist so globale Konkurrenz und und weiß nicht. Also heute Brasilien findet ja jeder toll, ja Fußball und Samba und so. Aber wenn die mal so Konkurrenz wären, dann würde ich da keine Waffen mehr hinliefern. Ja, in Brasilien sind ja auch so süße Kinder. Da, da, die, die, da, der Robert Habeck und, und, äh, Cam Özdemir. Ja. Ratgebiti, Ratgebiti. Die waren ja in, die waren ja in Brasilien und haben da mit, mit, mit Kindern gesprochen und haben dann gesagt, guck mal, sowas wie uns habt ihr bestimmt noch nie gesehen, also sinngemäß, ne? Ja, äh, ja. Naja, man muss mal. ja mit den, man muss ja auch, man muss ja auch Kontakt pflegen mit den kleinen Organspendern, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das Der war böse, ist ganz, ja, ja, das böse. ist ganz, das ist ganz schwer zu toppen. Aber ich, äh, ich will, ich will mal gucken, was er, was er dann gesagt hat. Genau, ähm, ich habe es hier nämlich äh, begrüßte. Äh, äh, ihr fragt euch vielleicht, wer wir sind. Ich bin Robert. Das ist Cam. Und Nein, ist echt? Das so haben die das Deutschen. gesagt? Ja, das ist ein Zitat. Nein. Ich, also, ich bin Robert, das ist Cam und wir sind Minister in der deutschen Regierung. Das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land. Bitte Wobei er nicht so Häuptling peinlich. gesagt hat, Bitte sondern die Welt, die das, das stammt aus der Welt, er hat Chief gesagt. Naja, Chief ist ja, ist doch, Chief ist in Amerika durchaus in den USA ein Begriff für, also man hätte das als Häuptling übersetzt, das ist schon so. Ach so, ja. okay. Ja, ja, das also, ist schon okay. Ich finde es ja, ja. find jedenfalls sehr empathisch, wie, wie, wie Habeck auch mit den, man weiß ja auch, dass die sind ja jetzt nicht schlau, die brasilianischen Kinder. Und da muss man natürlich auch mit einer leichten Sprache um die Ecke kommen. Und ähm, gut, also ich, das ist schon, ich bin der Robert und das ist der Cam und so. Also, ich bin der Nikolaus. Ja, ich ja. bin, ich, ich, ich bin die Barbie und das ist der äh, wow. also Ken. Ach Gott, das ist doch das, also wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, das ist wirklich so, ich hätte doch, das hast du dir ausgedacht. Nein, 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 nein. Nee, da ist ja meiner Fantasie, äh, das ist ja, das ist ja das Schöne an der jetzigen Bundesregierung, <lacht> die wir haben, ja. dass, dass man da ja die, die Fantasie, man kann ja die eigene Fantasie im Prinzip einfach fallen lassen. Weil das Geschichte, also das Leben, das politische Leben schreibt die äh, beknacktesten Geschichten überhaupt irgendwie. Also da müssen, da müssen Literaten oder Satiriker, da müssen teilweise Hunderttausende von Kilometern reisen, äh, bis sie auf solche Ideen kommen. Ja. Nach und dann drehen sie sich um 360 Grad und sind auch nicht weiter. Das ist ja, ja, ja. schlimm. Ja. Ach ja, naja, die, die, die fliegen ja Hunderttausende Kilometer weg. Ja, ja, sag ich ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 ja das war jetzt, naja. Gut. Okay, äh, haben wir das nein, über die nein, über die sprechen wir heute nicht. Das haben wir, das, das Nee, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein, nein, wir wir, wir sagen auch den Namen nicht. Ja, nein, sagen wir nicht. Nee, sagen ja. wir nicht. Haben wir denn das Waffenproblem gelöst jetzt? Ähm, International schon, ne? Also wir müssen dann auch eine Länderaufstellung machen, wo sie jetzt nicht hingehen sollen. Oder oder wir machen besser eine, wo sie besser wo Wir sie müssen nicht definieren, was denn sollen. überhaupt das geht Waffen schneller. sind. Sind denn, sind denn nur Panzerwaffen oder sind denn Nee, das fängt bei Helm an im Prinzip. Bei Helmen schon. Ja, ja, das hat, ja? Äh, das ist das Lambrechtsche Gesetz. Das fängt bei Helmen an, Waffenlieferungen. Ah, okay, okay. Und ja. geht dann eben, ich sag mal, im Prinzip bis über Napalm, Atom, also diese, diese Sachen halt, ne? Agent Orange, also. Ja, ja, ja. Naja, wobei uns, unsere Medien sind schon auch eine Waffe, finde ich. Also. Ja. Schon. Ja. ja. Übrigens, die Waffe der Neulandrebellen bist du. Wieso ich? Naja, einfach so. 
Ach nein, das weiß ich. ich glaube, dass wir alle Waffen sind. Wir sind, wir sind übrigens umstritten. Hast du das gelesen? Äh, ja. Ja, 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 beziehungsweise, ja, das könnte man so sehen, aber man könnte auch sagen, dass du scheinbar umstritten bist. Ich bin umstritten, aber nein, 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 also ich, ich, ich bin ja, ich war früher Mitarbeiter bei KenFM, das wusste ich überhaupt nicht, das hat mir, wie heißen die? Äh, Buzz.org. Glaub, ja, heißen die. Buzzard, Buzzard, kann es sein? Buzzard, Buzzard, Buzzard. Buzzard. Ja, genau, genau. Merkt euch, Buzzard.org, die sind, ja. äh, das sind ganz, ganz prima Jungs. Die recherchieren auch wirklich, also ich ja. war früher Mitarbeiter bei KenFM. Ja. Ähm, das ist schade, das stimmt überhaupt nicht. Ich hätte gern bei KenFM gearbeitet. Ich hätte ja. das gerne gemacht. Und ja. Ken, vielleicht willst du mich noch engagieren nach, im, im Nachhinein. Wir können dann auch noch mal über mein Gehalt reden. Ja, oder ähm, rückwirkend was aus. Vielleicht äh, können ja, ja. Buzzard auch den Zeitraum benennen, als du da warst. Aber ehrlich, Ken, ich war Mitarbeiter bei dir. Rück ja. mal was raus. Äh, Buzzard, Buzzard muss man noch sagen, äh, da haben wir irgendwie, glaube ich, mal vor vor 800 Jahren, haben wir da, glaube ich, jeder von uns zwei oder drei Beiträge reingestellt oder so. Die haben mal ein Interview mit mir geführt. Kann das sein? Das wurde nie veröffentlicht. Und mit dir, glaube ich, wollten sie auch sprechen. Ich weiß nicht, ob du da jemals gesprochen hast. Das weiß ja? ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass dann ein befreundeter Blogger irgendwie, ich glaube, letztes Jahr, mir eine Mail von den beiden weitergeleitet hat, weil er wiederum auf seinem Blog uns als befreundete Blogs angegeben hat. Und dann hat der eine von den Buzzard-Leuten hat dann diesen Blogger angeschrieben und hat geschrieben, hier, ich wollte dich nur mal informieren, ne? also du verlinkst da die Neulandrebellen und das sind ja äh, Verschwörungstheoretiker und Antisemiten <lacht> und solche. Und so. Ey, nun, hat, nun sind wir wirklich befreundet, wir beiden Blogs, und er hat mir das dann freundlicherweise auch äh, weitergeleitet, beziehungsweise hat dann geantwortet und mich ins CC gesetzt. Ich dachte, ich kipp aus den Latschen. Und <lacht> ich habe also bis zum heutigen Tage vergeblich versucht, die Jungs dazu zu bringen, dass sie jetzt bitte schön unsere Inhalte von ihrer Seite nehmen. Die machen das einfach nicht. Nein, die machen das nicht. Und die wie gesagt, ich bin da Mitarbeiter bei KNFM. Ich bin auch irgendwie nach wie vor, publiziere nach wie vor beim Neuen Deutschland, was ich schon seit Jahren nicht mehr tue. Ja, ja aber weißt du, die haben ja recht. Das sind ja so eine Art Faktenchecker und die, die wahrscheinlich bin ich, liege ich falsch. Ja, ja? Ja, ja. Ich denke, dass die recht haben und ich das eigentlich gar nicht weiß, so genau, wie mein Leben läuft, aber die wissen es besser. Ja. Ähm, und wir sind, also da heißt es dann in meinem Beitrag, ähm, ich bin dann quasi, ich weiß gar nicht, Herausgeber, haben sie es so formuliert. Ich glaub, das mit Herausgeber Blocks Neulandrebellen. Neulandrebellen. Ja. Also das betrifft dich ja schon auch. Also du bist ja. schon auch umstritten in dem. Ja. Und Gerd übrigens, Gerd, du weißt es vielleicht noch gar nicht, du bist umstritten. Ja, Gerd ja. ist, na, Gerd ist ja schon nicht mehr umstritten. Gerd ist ja nun, ist ja nun, äh, richtig, der ist ja schlecht. Gerd ist, sch ist ja. schlecht, grundsätzlich. Ja. Das, haben das Sie geht schon übers Umstrittene hinaus, möchte ich ja. sagen. Nein, ja. ich finde, ich finde, wir sollten vielleicht auch mal einen Aufruf an Bassard.org machen oder für Bassard.org. Ähm, unsere Hörer sollen da schon mal vorbeischauen. Einfach so, weil das ist wirklich ein tolles Projekt. Ja, ähm, ist auch gar ja, nicht teuer. Die können was, die können mhm. was, die Jungs. Ja, ja, ja. Ganz tolle Jungs, wirklich. Also kann ich nur empfehlen. Ja, dann lassen wir auch noch mal über Waffen sprechen. Also es ja. hat jetzt nichts mit nicht das, was miteinander zu tun hätte. Naja, Gut, also international auch haben wir es geregelt. Ja, also international haben wir es geregelt und national müssen wir das dann so. Lass uns das. Ich denke, das ist vernünftig. Lass uns mal erstmal anfangen jetzt so über die nächsten zwei bis fünf Jahre ähm, mit, sagen wir mal, einmal im Quartal ähm, eine Gesetzesverschärfung einfach erstmal. Und dann kann man ja sehen in fünf Jahren, was es gebracht hat. Weil ich sag dann, wenn, wenn wenn dann jetzt sowas gar nicht mehr passiert zum Beispiel, jetzt sagen ja. wir mal einmal im Quartal eine Waffenver Gesetzesverschärfung. Das sind jetzt, vier, vier nur waffentechnisch oder grundsätzlich? Nee, waffentechnisch jetzt erstmal. Ne? Gemach, gemach. Das sind das sind vier im Jahr, das sind also in vier Jahren sind das dann, was sind das dann? 24, ne? Nee, 16 vier Jahre, vier, 16. Ja, genau. Ja. 16, ach, machen wir fünf Jahre, dann dann, dann haben wir dann ja, 20, 20. kann man leichter rechnen. Genau, 20 Gesetzesverschärfungen. Und wenn dann immer noch Amokläufe passieren, dann müssen wir nochmal fünf Jahre weiter gucken. Ja, aber weißt du, man kann ja so Amoklaufende Menschen, könnte man ja wirklich abschaffen, indem man einfach ja Waffen quasi nicht mehr zugänglich macht. Also alle Art von Waffen, Messer. Ja, dann fahren sie in die Ukraine und holen die sich da. Ja. Aber wie ist es mit Händen? Weil du weißt ja, man kann ja auch theoretisch jemand erwürgen. Dann müssen wir auch eine Hände verschärfen. Wollen wir direkt so anfangen? Da ja, ist die Waffen. Scharia vielleicht doch nicht so übel, muss ich ja. sagen. <lacht> Lass uns mal, das lassen wir jetzt mal offen. Vielleicht haben wir auch ja, die Zuhörer Ideen. Ja. Äh, wir können ja noch mal eine Scharia äh, Podcast Folge machen einfach jetzt. Im Übrigen, Amok, man könnte Waffen äh, Scharia versus Amoklauf oder so. Man Bitte? könnte Waffenrechtsverschärfungen natürlich auch noch so elegant in eine andere Richtung lotsen. Zum Beispiel Wohnungskontrollen. Ja, also man könnte. Weißt, weißt du, weißt, was ich meine? In welche Richtung wir gehen? 
ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt gedanklich schon fast ein bisschen bei äh, Minority Report, ehrlich gesagt. Ja, aber das geht das ja wäre, technisch noch nicht. Was? Das geht ja technisch nicht. Ja, aber das kann man, das ist egal, das kriegen wir bis 2035 hin. Das beschließen wir heute, kriegen das bis 2035 ja. hin und dann läuft das. Ja, ja. Und Nein, äh, ich, ja. Da, bin ich, da bin ich skeptisch, weil da brauchst du so ein Medium und so weiter und das funktioniert. Das, das, das ist egal, wir beschließen das jetzt erstmal. Ich Mit den Wärmepumpen, nicht, wenn wir, das wenn geht wir, auch. Du kennst doch, du kennst doch mir einen Report, da liegen doch diese Medien da in so einer Substanz drin und so. Du warst ähm, ja die ganze so, Zeit, ja. Ja, 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 und ich weiß nicht, ich weiß nicht, also wenn wir Ricarda Lang da in so, in so ein Pool mal legen, ich glaube nicht, dass das was wird. Ganz ehrlich, das wird nichts. Nee, nee, jetzt, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, sage ich ja nicht, dann wäre das ratzfatz leer, dann gibt es natürlich wieder Ärger wegen äh, Body Shaming und so. Nee, Body Shaming ist, ist was Gutes, ne? Body Shaming ist was Gutes oder was Schlechtes? Das kommt drauf an. Alte weiße Männer würden sagen, das ist super. Aber progressive Geister wie wir würden sagen, nein, nein, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Okay. Ja, liebe Zuhörer, wir sind, wir haben jetzt nicht alle Fragen geklärt, aber es, wir haben uns auch ein wirklich komplexes Thema vorgenommen und äh, dementsprechend müssen wir auch ein bisschen Verständnis haben. Ja, Entschuldigung, wer bei uns einschaltet und glaubt, hier werden Fragen gelöst, ist ja selber schuld. Ach komm, also wir haben schon viele, viele wirklich tolle Ansätze hier äh, ja, herausgearbeitet. Das stimmt. Das stimmt. Ich das sagen. stimmt. Also vor allem das mit dem Pfandflaschen. Das wäre ja auch ein Problem, weil es werden ja auch in diese Glascontainer Pfandflaschen reingeschmissen. Und das ist ja eigentlich falsch. Das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, Verschleuderung von Vermögen. Ja, aber das kann man doch verbieten. Ja, aber dann können die Rentner nichts mehr sammeln, dann können sie sich da kein, kein, ja, das keine ist, neue Das Heizung ist einer mit dem anderen ja nichts zu tun. Erstmal ja, gehören Pfandflaschen nicht in, in Leergut-Container. Und wenn sie da trotzdem drin liegen, dann müssen wir Gesetze verschärfen, das ist doch ganz klar. Ja, du, also wir müssten vielleicht die Rentner, die sich das nicht leisten können, ja. diese, ganze, diese ganze Umstellung, wenn man denen erlauben würde, dass sie eine Waffe haben können. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo es hingeht, aber ja. das wäre ein progressiver Ansatz, glaube ich. Genau, das, das lassen wir jetzt einfach mal ja. hier im Raum stehen zur Diskussion. Äh, liebe Hörer, sollten Rentner Waffen haben dürfen, um besser durchs Leben zu kommen und die Pfandflaschensituation entschärfen zu können? Das ist jetzt die Fragestellung im Prinzip. Und äh, Antwortet da bitte mal drauf, ähm, aber hier nicht so einen albernen Kram, sondern wir wollen hier konstruktive, ernsthafte, gemeint, äh, ja, ja, ernsthaft bitte. gemeinte Vorschläge bitte. hören, lesen. Und ähm, ich denke, wenn wir, wenn wir, wenn wir das Problem mit den Alten und den Waffen, wenn wir das im Griff haben, dann sind wir <lacht> einen riesen Schritt weiter. Das kann ich dir sagen. Ja, aber auch das Problem mit den Russen, das haben wir ja noch gar nicht so richtig angeht. Aber das, ja, das machen wir da auch müssen, da, 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 Das muss man mal sehen, wenn wir, wenn wir die Scharia-Sendung machen, vielleicht. Na? Ja, 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 das machen wir. Ja. Scharia, nee, Scharia. Katar. Scharia, Katar. Katar, ich, ja? Katar Ka heißt das. Katar. Nicht Scharia. Nee, Katar heißt das. Katar. Nein, das ist falsch. Angela. Oder Angela. Die ist übrigens weggeflogen. Angela. Und irgendwo hin und mit FFP2-Maske fotografiert worden. Nein. Ja. Echt? Ja, das oh, war ein Foto von oh, jetzt. Oh. Ja, das kommt davon, ne? Die Wenn man eine Bevölkerung davon, traumatisiert ja. und zack ja, ist man ja, ja. selbst, ne? Ja. Ja, tut ja. mir gar nicht leid. Das gönne ich ihr. Ja, wir haben überhaupt gar nicht über Corona gesprochen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, ja. Naja, genau. über das Impfen haben wir mal ganz kurz und so. Aber haben wir das Impfen Corona? Ja, ich habe ja gesagt, die, keine Kontrollen und so und keine kein Personal, weil die Ach alles so, immer geimpft ja. sind. Auch mal. Und so. liefen. Ja. Na gut, also wie gesagt, Fragestellung geht ist rausgegangen, würde ich nochmal schriftlich formulieren und äh, ja, dann äh, wollen wir mal sehen. ne? Und äh, ja, dann mal gucken, was als nächstes kommt. Vielleicht wieder mal wieder zu dritt ein Podcast. Beziehungsweise ja, zu viert hast du gesagt. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob es gleich der nächste ist, aber die nächsten Podcasts, also einer davon wird dann auf jeden Fall auch zu viert sein. Und da werden wir unter anderem als Detail, das Oberthema will ich jetzt gar nicht nennen, aber wir werden unter anderem über Roger Waters sprechen. Du, das ist schön, dass ich das hier quasi direkt live in der Sendung erfahre, nicht schon vorher oder nachher. Das ist toll. Ja, ja, wieso, liebe das Hörer, doch, so läuft hatte, das hier. Das hatte ich dir ähm, doch, das, wir hatten doch eine, eine, eine Telegram-Gruppe, da habe ich das auch reingeschrieben. Liebe Hörer, es gibt Telegram-Gruppen, in denen ich nicht Mitglied bin. Ja, du bist da seht, drin. Wie, ich habe doch aus Versehen ja. zuerst eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und habe mich gewundert, ja. dass ich keine Sau finde. Ist ja auch egal. Ja, das, Nein, ist ist, egal. das ist jetzt auch intern. Wir müssen das hier nicht alles äh, nach außen tragen. Roberto, vielen Dank. Es war zu zweit, ja. muss ich sagen, war es besser als gedacht. <lacht> <lacht> Was haben wir denn in Zeiten gemacht, bevor wir zu dritt waren? Wir waren doch nur zu zweit. Ja, wir waren früher auch mal, ganz früher waren wir mal mit Andi, dem habe ich ja ursprünglich mal angefangen. Ja, stimmt, stimmt. Da hatten wir auch ein paar zu dritt und dann sind wir aber wieder irgendwie 
Ja. ja, ich weiß nicht, wir haben es irgendwie geschafft und wir haben ja jetzt auch die Stunde rumgekriegt. Also, also wir können es ja noch, so ist es ja nicht. Ja, also das ist schon, das ist wie Fahrradfahren. Ja, wie Fahrradfahren, ja. schwimmen oder und fliegen. Schießen. Na, tauchen, Sch fliegen, tauchen, fliegen, tauchen, tauchen verlernt man nicht. Tauchen, tauchen verlernt man auch nicht. Also wenn du einmal ja. 80 Meter tief warst, ist es egal. Kannst <lacht> <lacht> ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Mal. Wir freuen uns auf Kommentare und wir freuen uns natürlich auf konstruktive Vorstellungen. Roberto Della Puente, herzlichen Dank. Mein Name ist Tom J. Welbrock. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das hat Spaß gemacht.